സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ റീഡയറക്റ്റായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് സത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആണ് എന്നിരുന്നാലും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനായി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാണുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബറൽ എസ് ഐ ബി മിറർ പ്ലസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അറുപത്തേഴ് എം ബി ഫയൽ സൈസ് ഉണ്ട് നെറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീൻ ബട്ടൺ വരും അല്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും നമുക്കവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്കവിടെ കാണാം ഞാൻ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അലോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പഴയ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും പുതിയ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന വലത് സൈഡ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസോടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവും നമുക്കിവിടെ രജിസ്റ്റർ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രജിസ്റ്റർ നവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ നവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു അക്കൗണ്ടും ഇല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ നവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതായത് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് കാണാം പേപ്പർലെസ് തൽക്ഷണ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം അതുപോലെ ആറുമാസത്തേക്ക് തികച്ച സൗജന്യമാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് ഒന്നും ചാർജുകളോ ഒന്നും ഇടാക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിട്ട് യൂസർ എഗ്രിമെൻ
മറ്റേതെങ്കിലും ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറാണ് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലും നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും തെറ്റാതെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ച കോഡ് കാണാം ആ ക്യാപ്ച നമ്മൾ അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് ബട്ടൺ അവിടെ വരും അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് വരും ആ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കവിടെ കാണാം ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് സമയം ഇരുപത് സെക്കൻഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് വരും ആ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് ബട്ടൺ വീട്ടും നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മായിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവരേതായ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ആധാർ നമ്പർ വേണം നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആധാർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ഒരു ബട്ടൺ വരും ആ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ താഴെ നീഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒന്നുണ്ട് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്കൊരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നിരിക്കും നമുക്കൊരു മെസ്സേജായി വന്നിരിക്കും ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആറൊക്കെ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബട്ടൺ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആധാർ നമ്പറിലെ ഫുൾ വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോ സഹിതം അതായത് നമ്മുടെ ആധാറിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഏറ്റവും താഴെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ിലെ നമ്മുടെ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന നമ്പർ പാൻ നമ്പർ നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ഫാദർ നെയിം അതിന് തൊട്ട് താഴെ അമ്മയുടെ പേര് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെറിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ഒക്കുപേഷൻ നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒക്കുപേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും മെറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും നമുക്കവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും തൊട്ട് താഴെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ആനുവൽ ഇൻകം അതായത് വാർഷിക വരുമാനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണുള്ളത് അത് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണുന്ന ടിക്ക് മാർക്ക് നമ്മളവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വേണോ വേണ്ട എന്നാണ് കാർഡ് വേണ്ട എങ്കിൽ ടിക്ക് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് കാർഡ് നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കുണ്ട് അതായത് നോമിനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് ടിക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോമിനിയുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നോമിനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക നമ്മൾ വൈഫിനെയാണോ നോമിനിയായിട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണോ ബ്രദറാണോ ആരെയാണോ അത് നമ്മളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവരുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നോമിനിയുടെ വയസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന്
അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ രജിസ്റ്റർ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാല് ഡിജിറ്റ് നാല് അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാല് അക്കങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് നാലക്കം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷണൽ കോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റഫറൽ കോഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല എങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് വീണ്ടും വരും അത് നമ്മളവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്കിവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബ്രാഞ്ച് ടോക്കൺ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതായത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാലം മുന്നേ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വിവരങ്ങൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ബ്രാഞ്ച് ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും ഇത് രണ്ടും വന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ എസ് ബി ഐ മിറർ പ്ലസിൻ്റെ മൊബൈൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മാൾ ലെറ്ററും ചിഹ്നവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ മിനിമം എട്ട് ക്യാരക്ടറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി രജിസ്റ്റർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ന്യൂ പാസ്വേഡ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് ന്യൂ പാസ്വേഡ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർ കാണിക്കും അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ മറന്നുപോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കുറേ അതിനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പിന്നീട് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ശരിയായി ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിലും അഞ്ച് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഹു ഈസ
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സീറോ ബാലൻസ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വീട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ബിം യു പി എ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് വളരെയധികം മികച്ച ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ബിം യു പി എ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തുള്ളത് ഇ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലിമിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് നമുക്ക് ഇ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം സ്വന്തമായി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ രണ്ട് രീതി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ് ഐ ബി ഡ്രീം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സേവ് അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് മെയറർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതിനുശേഷം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങാം ലോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മൊബൈൽ റീചാർജ് ഡീറ്റെയിൽ റീചാർജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫറുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഫറൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചെക്ക് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് എം പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ എം പിൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എം പിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് ഒ ടി പി കൊടുക്കുക എ ടി എം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും സാധിക്കുന്നത് ചെക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിളായി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡ് വീട്ടിൽ വരണം ഏഴ് ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് കാർഡ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എം പിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സീറോ ബാലൻസിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ചോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതായിര